χιλιάδε λουλούδια στον τόπο που δολοφονήθηκε άγρια ο 25χρονο Λί Ρίγκμπι. Η αστυνομία συνέλαβε άλλον έναν άντρα στο βόρειο Λονδίνο σε σχέση με την υπόθεση, ενώ ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν τρει ύποπτοι που είχαν συλληφθεί το Σάββατο. Their arrests on Saturday took the total of people to nine who have been arrested so far. And remember the two key suspects who were apprehended here at the scene on Wednesday afternoon. Uh, they remain in hospital at separate hospitals in the Greater London area, both under armed police guard. And they will be spoken to by detectives uh, once they are deemed well enough to. Ο ένα από του δύο δράστε είχε συλληφθεί το 2010 και απελάθηκε από την γένεια λόγω επαφών με αντάρτε τη Αλκάιντα στη Σομαλία. Στο μεταξύ, ο Βρετανικό τύπο έχει εξαπολύσει επίθεση κατά του Ντέιβιτ Κάμερον που έφυγε για διακοπέ σε Ισπανικό θέρετρο. The Mirror also compares the two scenes and says there's public fury over David Cameron's decision to go on holiday at this time. Is it really time to chillax, they ask? Στο Παρίσι, οι αρχέ εξετάζουν τα βίντεο από την περιοχή όπου ο Βορειοαφρικανό τραυμάτισε με μαχαίρι στρατιώτη το Σαββατοκύριακο, μήπω εντοπίσουν συνεργού του δράστη που κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με το γαλλικό τύπο, σε ένα βίντεο, ο δράστη διακρίνεται να προσεύχεται λίγο πριν την επίθεση.